如果说中高端 N 卡最值钱的是什么啊？那只能是显存了。三世纪时代，三零八零钛和三零九零几乎只有显存容量的差别，定价却差了三千块钱啊！同核心的四零九零和 RTX 六千 Ada 更是身价相差数倍啊！老黄的显存就和 iPhone 的内存一样金贵啊！因此，当我知道四零七零钛 Super 会搭载和四零八零一样大的十六 G 显存的时候，我就知道它不仅仅是名字最长的一张显卡。也会是这三张 Super 里面最重要的一张。森星泰推出的时候呢，最大的槽点啊，莫过于它这个十二 G 一百九十二位的显存。那这个呢，让它拥有了超过三零九零钛的核心性能，却在四 K 分辨率下力不从心。那四零七零钛 Super 最大的升级就在这里啊。简单对比一下规格，你会发现四零七零钛 Super 使用了来自于四零八零的 AD 幺零三核心，库大数量从七六八零个增加到八四四八个。那光追单元、纹理单元和 Tensor Cores 也等比例增加，大概是百分之十的核心规格提升啊。显存增加到了十六 G 二五六位的规格，看起四零八零，而缓存则和四零七零钛保持一致，四十八兆。那这个呢，会比四零八零的六十四兆小一些。官方给出的默认功耗强是二百八十五瓦，和四零七零钛保持一致。那从整体规格上来看，那比起四零七零钛的大哥，这张卡更像是四零八零的小弟啊。那么有点可惜的是呢，四零七零钛 Super 并没有 FE 版本，我们收到的呢是来自于华硕的非公版四零七零钛 Super。那我手上这张呢就是华硕的 TUF 四零七零钛 Super， 三风扇设计，接近三槽厚度，体积呢比 Founder Edition 的四零八零和四零九零稍小那么一点，月间的高度呢没有那么高。那比起四零八零和四零九零的 TUF 版则要明显小一号啊。那供电接口方面呢也是毫不意外的使用了一个十六屏接口。拆开散热器 ，TUF 四零七零钛 Super 的 PCB 布局和四零七零系列的几款 TUF 都是几乎相同的，那说明 AD 幺零三和 AD 幺零四它们是可以拼图拼共版设计的。那么它的核心代号是 AD 幺零三二七五啊。那 PCB 上呢，总共布置了十项核心供电，两项显存供电，电感上也压上了导热垫，用来减少消耗。那同时，我们也收到了 ROG 的 Strix 4 0 7 0零钛 Super。那这张卡的外观设计上呢，和 Strix 4 0 7 0钛是完全一样的，同样的散热，同样的体积，那尺寸呢也比 TUF 大不少。当然啊，作为七零级别的产品，它的体积还是比八零和九零的猛禽小不少的。厚度上面呢，直接减肥了一槽啊。但设计语言上面呢，基本上还是一样的。好了，那接下来咱们就直接开始性能测试吧。首先是 3D Mark 在 Time Spy 当中， 4 0 7 0钛 Super 跑出了 24,723 分的成绩。那这个成绩仅仅比4 0 7 0钛高出了 7.4% 比4 0 8 0则要差不多低了 13% 啊。看来这个4 0 7 0钛 Super 的提升好像不算大啊。那么压力更高的 Time Spy Extreme 当中， 4 0 7 0钛 Super 跑出了 12,145 分的成绩。那这个呢，比4 0 7 0钛高出了 10.2%。这下啊才算是符合规格提升的幅度了，但它与4 0 8 0的差距依然有 14%。光追特性测试当中呢，四零七零钛 Super 也比四零七零钛强了百分之十左右啊，但是还是比四零八零弱了百分之十二。这理论测试的结果呢，似乎预示着四零七零钛 Super 是一张更擅长高分辨率、高压力的卡，但它显然啊和四零八零还有着不小的差距。那么在实际游戏当中，四零七零钛 Super 会是怎么样的表现呢？咱们现在就来跑几个游戏看看。那首先是 CS 2啊，这里我们使用的测试方法依然是 CSGO Purple 大佬制作的 demo。那这个场景呢，包括 Inferno B 点和 A 点两个部分。还有常见的投掷物，比较符合实际游戏的情况啊。那 C S 2这个游戏啊，上次就已经向我们证明了它的压力有多大。那最终呢，四零七零钛 Super 在二 K 下跑出了二百五十二帧的平均帧，比四零七零钛强了百分之十一，也比四零八零弱了百分之十一啊，完美的钉在了两张卡之间啊。那四 K 下面呢，也延续了相似的情况，一百二十七帧的平均帧比四零七零钛强了百分之十二，比四零八零弱了百分之十二。哇，老黄这个刀法真是绝了。但是啊，我怎么记得四零七零钛那张卡曾经是要叫四零八零十二 G 的？那那这张卡本来应该叫什么？四零八零十六 G SE 吗？那接下来呢是老牌三 A 大作《荒野大镖客：救赎二》。那在二 K 分辨率的大表哥二里，四零七零钛 Super 比四零七零钛强了百分之九，但比四零八零弱了百分之十二啊。看起来它还是更接近四零七零钛一些啊。那打开 DLSS 平衡档之后，三者之间的差距都会有所减小。那么我们把分辨率开高之后，它会更接近四零八零吗？哎，最终在四 K 分辨率下，四零七零钛 Super 依然维持了和二 K 下一致的性能差距。
。反倒是开了第二 SS 之后啊，比四零七零钛强的反而还多了一点啊。那整体上呢，它就属于一个不过不失、不惊不喜的提升幅度了。那么在 TGA 最佳持续运营游戏《赛博朋克二零七七》当中啊，四零七零钛 Super 在二 K 下既不开光追也不开第二 SS 的时候呢，比起四零七零钛只强了百分之六啊，而这时候比四零八零是弱了百分之十七。那看来在这里。酷大数量才是最重要的。那分辨率进一步拉高到 4K 之后啊，四零七零钛 Super 就明显和四零七零钛拉开了一些差距，比四零七零钛强了百分之十三，但依然比四零八零要弱百分之十八。大哥还是大哥。那接着咱们继续上强度，打开光追之后 ，2K 分辨率下，四零七零钛 Super 比四零七零强了百分之八，比四零八零弱了百分之十三。那它和四零八零的差距显然比不开光追的时候要小了。那么我们进一步把分辨率开高到 4K， 那这个时候啊，四零七零钛 Super 和四零七零钛的差距直接拉开到了百分之十八，也与四零八零的差距缩小到了百分之十。那就和我们所预期的一样啊，压力越大，它就甩开四零七零钛越远。那打开 DLSS 平衡档之后，三张卡之间依然维持着近似的差距，而进一步开启 DLSS 三点五的光线重构和真生成技术之后呢，四零七零钛 Super 在 4K 下也能超过六十帧的平均帧。那不过这个时候啊，四零八零。又会甩开四零七零钛 Super 一点，那最后呢，咱们再来跑一下上次让这四零七零家族十二级显存三兄弟直接爆显存的重量级作品《心灵杀手二》。那这个游戏的显存占用啊，简直堪称是魔鬼啊！那首先呢，在不开光追的情况下，二 K 分辨率，四零七零钛 Super 比四零七零钛强了百分之十，比四零八零弱百分之八。那四 K 下呢，这个差距分别来到了百分之七和百分之十一。那整体啊，介于两张卡之间。那打开光追之后就不一样了啊。二 K 下面，四零七零钛 Super 就直接比四零七零钛强了百分之二十啊。到了四 K 下呢，这时候四零七零钛已经完全没法正常运行了。那四零七零钛 Super 呢？凭借着更大的显存，依然维持了百分之二十的帧率啊。虽然说这个帧数啊，离能玩啊还是有不小的差距，但是和三帧电竞比起来呢，这个还是强实在太多了啊。而以后的游戏呢，难免会持更多的显存，那这就是四零七零钛 Super 提升最有意义的地方了。那为了能正常玩这个游戏啊，这个级别的显卡你还是必须开 DLSS 的。那开启了平衡档 DLSS 之后呢，各位显卡的帧数都直接翻了一倍不止啊。那二 K 下呢，四零七零钛 Super 比四零七零钛强出了百分之十五，也比四零八零弱百分之十。到了四 K 下呢，更是把差距进一步放大到了百分之二十四和百分之九。所以不难看出啊，压力越大的游戏，四零七零钛 Super 的领先幅度也会越大。那我们继续开启 DLSS 三的真生成技术啊，二 K 下面的四零七零钛 Super 的领先幅度。缩小了，但四 K 下啊，又是因为显存容量的关系，比起已经爆了显存、反向补帧的四零七零钛，那四零七零钛 Super 呢，显然是可以正常工作的。这个时候的显存占用率呢，已经超过了十三 G 啊，帧数呢也来到了平均六十帧以上。在这种情况下，四零七零钛 Super 的游戏体验显然就会比四零七零钛好不少。那么总结一下游戏测试的结果啊，很显然，四零七零钛 Super 是一张压力越高就越有优势的卡。相较于四零七零钛在高压场景下的乏力，那么四零七零钛 Super 呢，凭借着更高的显存配置，在四 K 加光追的场景下，明显要比四零七零钛更从容。那最终呢，在光山化的情况下，四零七零钛 Super 比四零七零钛二 K 综合提升百分之八点四四，四 K 综合提升百分之十点三。那么在光追情况下呢，二 K 综合提升百分之十一点三，四 K 综合提升百分之十四点九三啊，算是这代七零级别。显卡里唯一可以说比较擅长 4K 游戏的型号，所以如果你是 4K 分辨率玩家的话， 4 0 7 0钛 Super 的这个提升还是很有意义的。那4 0 7 0钛 Super 的功耗强啊，维持了和4 0 7 0钛相同的二百八十五瓦，那它会不会也像4 0 7 0 Super 一样功耗强不够用呢？哎，这事实上啊，这二百八十五瓦的功耗墙对他来说还是很合适的。三 D Mark Time Spy 的测试当中，基本上他就是贴着这个功耗墙在跑，但也同时很少因为碰到功耗墙降频啊。那它比起四零七零钛来说呢，功耗略高，但高的非常有限。那我还测试了一下华硕这张 Tough 四零七零钛 Super 的散热表现。那么在二十五度室温开放环境下，使用 f o r m a r k 维持二百八十五瓦功耗墙烤机五分钟之后，在默认的性能模式 BIOS 之下。它最终的核心温度呢是六十一度，显存啊六十二度。那这个时候它的风扇转速还不到一千四百转，声音是可感知的，但是非常小。那这个温度表现显然相当凉快啊。那么在切换到安静模式的 BIOS 之后 ，GPU 的温度相应的就跑到六十五度，显存温度六十六度。那这个时候的风扇转速啊，仅仅有一千一百转出头啊，几乎是听不见噪音的。那么 TUF 的这张四零七零钛 Super 的散热表现啊，给了我相当深刻的印象。
表现出色。那么，四零七太 Super 这个显存从十二 G 升到十六 G 啊，那除了对游戏玩家有吸引力以外呢，最有需求的应该还是用 Stable Diffusion 画图的赛博画师们了。那我分别测试了一下 SD 1 5模型下的性能和 SDXL 1 0模型下的性能 ，Sampling Steps 都设置到了五十次。那 Sampling Method 我们跑 o r l a A， 那 SD 1 5五呢，我们生成五幺二乘五幺二的图。SDXL 啊，则分别生成512乘512和1024四乘幺零二四的图，并且使用 Tensor RT 插件，最大程度发挥它们的性能。那最终呢，四零七零钛 Super 啊，明显比四零七零家族的其他三位成员强不少，整体性能明显更接近四零八零。而且十六 G 显存和十二 G 显存，有的时候不仅仅是快不快的那种差别，很多时候是能不能跑的差别。那所以对于有 AI 需求的用户来说，四零七零钛 Super 的购买价值明显比四零七零钛要高出不少。那在 Blender 当中啊，四零七零钛 Super 也要比四零七零钛强一些，比起四零八零还是有一定差距的。但在大型项目当中，十六 G 显存和十二 G 显存依然会面临着能跑和不能跑的这种差别啊。所以说，如果你的项目比较大，大的这个四 G 显存会比强的这点性能更有价值。好了，这测试差不多做完了，但感觉还有什么事儿没做哦，还没给这个四零七零钛 Super 超频呢。那既然同样是 AD 1 0 3核心， 4 0 7 0钛 Super 超频之后能追上大哥4080吗？我们用这张华硕 TUF 的4 0 7零钛 Super 啊，最终超到了核心3 0 4 5五兆赫，显存2 4四吉赫的频率。此时3 D Mark Times by 的成绩已经超过 26,600 分了，虽然也超了不少了，但这个显然和4080默认 28,000 分以上的成绩还是有不小的差距的。于是我又掏出了 ROG 的4 0 7零钛 Super 猛禽啊。这张卡的功耗强可是高达三百六十瓦以上，而更让我惊喜的是啊，这张 ROG 猛禽的体质简直好到离谱啊，随便啊就可以把核心频率超到三千一百六十五兆赫。那最终它成功的跑到两万七千五百分的 Time Spy 图形分，那这个成绩已经很接近默认状态下的四零八零了，但很可惜啊。还是没能够达到四零八零的性能，所以说，如果你想要买张四零七零钛 Super 啊，超超频，超成四零八零来用啊，那我建议你还是打消这个念头吧。好了，那么以上就是本期四零七零钛 Super 首发测试的全部内容了。就像我之前在四零七零 Super 首发测试视频里面说的一样啊 ，Super 很大程度上是 Nvidia 官方体面的这个降价产物啊。四零七零钛 Super 最主要的市场目的就是恶心对手的七九零零叉 T， 逼着七九零零叉 T 降价来应对啊。那相比四零七零钛呢，四零七零钛 Super 在维持六四九九元定价的同时，通过搭载 AD 幺零三核心和二五六位十六 G 的显存，直接补齐了四零七零钛最大的短板。但是相应的呢，在显存够用的场景下，四零七零钛 Super 的绝对性能提升幅度只有百分之十左右。那接下来呢，就只剩下四零八零 Super 的表演时间了。那么这个我们就下个礼拜再见了。好了，那么喜欢我们节目，别忘了长按点赞键，来个素质三连，也别忘了关注我们的频道。最后也别忘了去淘宝店、极客万的店看看我们的周边。那么我们下期节目再见了。